，有一个女子在吃海螺时，居然吃出一颗天价龙珠。这种珍珠也叫美乐珠，俗称珍珠界的劳斯莱斯，一颗就值上百万。我以为只有蚌壳里面才能开出珍珠，想不到我们平时的海螺里面也有珍珠啊！刚刚我查了一下，这种美乐珠是无法进行人工种植的，那它形成的原因居然是海螺里面进去了寄生虫。为了吃出这种天价的美乐珠，老家姐花巨资也去海鲜市场买来了这种海螺，一大一小两颗就花了一百八。它的名字呢叫椰子螺。话说这螺长得也不像椰子啊，为啥就叫椰子螺啊？哇，这个小的还挺可爱的。这花纹我觉得很像是斑马。这颜色它能吃吗？这螺的粘液居然是这种淡淡的紫色哎！而且这壳真的好厚啊，你们说我怎么把它拔开啊？我用锤子试试。毛发无损啊！哇，这肉也好紧啊，根本就取不出来嘛！直接把螺放到地上砸，我就不信砸不开你。终于找了一个老师傅，终于把这城墙厚的壳给拔开了。我们先看看这海螺的壳里面有没有美乐珠，一丁点也不能放过。咦，这黑乎乎的应该是粑粑吧？啥也没有。记得我之前找珍珠的时候，那珍珠是藏在蚌壳肉里面，所以这美乐珠应该是藏在螺肉里面吧？话说这螺肉的形状好特别呀、啊，还有两个触角，越看越像一朵机关花。我觉得吧，美乐珠很可能是这个位置，因为摸起来硬硬的。这小鹅开出来应该是小美乐珠吧？我们小的也值钱哦，龙珠出来吧！咦，是不是这一颗白色的？咦，这手感不对，这好像是螺肉，我们再往里面切一些。还是没有啊，这黄黄的也不是珠子啊，咦，这是什么？跟虫子一样，好恶心啊！干脆把它全部切开看看，还是啥也没有，还是从这个大楼里面找找看吧。它形成美乐珠的几率会比较高一些。嗯、咦，好像被我找到了，微微一点黄色，对不对？嗯，看错了，这个不是美乐珠，这好像是螺的肠子。哎，这白色是啥呀？罗子已经变成罗片了，看来美乐珠的美梦要破灭了。